ndio taswira inayogubika taifa watu kufariki na mifugo kuangamia katika janga ambalo limesalia kutuandama miaka nenda miaka rudi isiwe baya na iwapo serikali na hasa wizara husika imebuni sera mwafaka zitakazo tilia kikomo majanga haya Tukitafakari miaka ya sabini na themanini, serikali kupitia wizara ya kilimo ilianzisha mradi wa kuzalisha vyakula hasa mahindi kupitia jeni mseto almarufu hybrid kwa mathumuni ya kuimarisha mbegu na mazao. There was a cry like this one. Why is the hybrid maize coming? And people talked about hybrid maize so much that they even distanced themselves from it. Hali ikaonekana kuimarika na kufikia mwaka 1986 mahindi yakaonekana kunawiri kiasi kwamba kufikia wakati huo wakulima walikuwa kizalisha tani mbili za mahindi kwa kila hekari lakini kinaani kwamba huo ndio ulikuwa mwanzo wa kudorora kwa sekta ya kilimo huku pingamizi dhidi ya kilimo hiki zikijichipuza kutoka nyanja zote hii ni licha kufikia sasa asilimia tisaini ya mahindi yanayokuzwa nchini yamekuzwa kwa njia hii kuna wale hawakutaka hybrid na hawakutaka izalishane na, na mimea yao lakini kwa sasa siku hizi hakuna mwenye anajali mambo ya hybrid if we didn't adopt the hybrid maize or new you know material which is uh, was conventionally bred can you imagine where we would be Ilivyo leo mizani ya mahitaji inaonekana kuzidi kiwango cha uzalishaji huku sera za kilimo zikitajwa kuwa hafifu licha ya mafikiano ya mwaka 1987 na 88 ya kubuni mradi wa kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo mwaka 2001 uzalishaji wa vyakula vya kisaki ukabisha hodi na kwa mara nyingine tena wa Kenya wakathihirisha kuwa wenye roho ngumu licha kukauka kwa magala wanaobuni na kupitisha sheria wakasalia kuwa wenye kupinga sheria hali hii ikiwa bayana kwa sasa ambapo wabunge kadhaa wamepinga uzalishaji wa vyakula vya kisaki licha ya sheria waliyopitisha mwaka 2008 je tutajikwamua vipi iwapo hali itasalia kuwa hii we got the finest scientist in the world in Kenya don't underestimate ourselves Let's utilize the skills. Let's utilize the knowledge. They talk about rainfall. They talk about drought. Really, if we continue talking about this, the situation may not improve. Ni taifa ambalo limetajwa kuwa lenye uwezo wa kujitegemea, lakini hali imekuwa kuagiza vakula kutoka nje huku gharama ya maisha na ikionekana kuongezeka mara dufu. Ni hivi majuzi tu ambapo baraza la mawaziri liliafikiana kuhusu kuagizwa na kuingizwa nchini kwa mahindi ya kisaki japo kwa masharti. Huku wanasayansi nao wakijikakamua katika kuona kwamba teknolojia ya kisasa ya uzalishaji inaungwa mkono kwa lengo la kuimarisha kilimo. Lakini tunajiuliza kilimo kitaimarika vipi iwapo sera za kilimo ni hafifu? Hawa wamekosa mbinu ya kubadilisha Kenya. Hawana ramani ya kupeleka Kenya mbele ndio Kenya hii inazunguka mahali moja. Na siasa hii eh, pia nafikiri ni kwa sababu ya usimamizi mbaya wa sekta wa kulima look into the whole costing of uh, fertilizer herbicide and pesticide where are we going wrong tukiangalia mataifa kama vile Tanzania na Malawi serikali za mataifa hayo zinaendeleza mfumo uzalishaji ambao umeonekana kuimarisha kilimo we got 9.5 million hectares of land which could be put under irrigation why don't we encourage private investors to go into massive agriculture production. Aidha iwapo serikali imeamua kugeukia teknolojia za kisasa kama njia moja wapo ya kuimarisha kilimo. Matarajio kila mmoja ni kuwa sheria zinazodhibiti matumizi ya vakula vya kisaki hazitokiukwa na hivyo kuhatarisha maisha ya wakenya. Katika mantiki hii tunaona kwamba vifungu vya 20, 21 na 22 vya sheria hiyo vinasema kuwa yeyote anaweza kuagiza vakula vya kisaki mradi tu afahamishe muungano wa kitaifa unaodhibiti matumizi ya vakula vya kisaki kupokea kibali cha kuidhinisha uagizaji huo uma kuhamasishwa kuhusiana kuwepo kwa vakula hivyo na kuhakikisha kuwa vyakula hivyo vimetiwa chapa kuashiria kuwa ni vyakula vya kisaki hata hivyo idhini haijatolewa kuruhusu upanzi wa mbegu za kisaki. Inafanya cabinet waseme basi tukileta kwa sababu ni chakula tunataka saa hii tuikule ikiwa chakula. Kukuza tusi, tusikubalie iende nje ndio waende wakakuze kwa sababu tunajua kawaida ya, ya mkulima ni kwamba atakula ya nyingi 
Aba kishe kidogo ndio akuze aone vile itakuwa na hiyo ndio hatutaki Kifungu hamsini na mbili cha sheria hii pia kinaeleza bayana kwamba iwapo yeyote atapatikana na hatia ya kuagiza vyakula vya kisaki na kuvileta nchini au kuvitumia pasi na kuzingatia utaratibu na usahihi kisheria atakabiliwa na kifungu cha mwaka kumi kutozwa dhamana ya shilingi milioni ishirini au yote mawili Dio, na kwa hivyo na maindi ama chakula chochote hakipazwi kuacha inji yenye kinatolewa kabla hatujapatiana certificate ikizingatiwa kuwa ni nadra kwa yeyote anayenunua bidhaa dukani kusoma maelezo yanayochapishwa kwenye pakiti na kwamba mataifa kama vile Afrika Kusini na Misri hayaweki chapa vyakula wanavyouza kwa sheria kwamba vyakula hivyo ni vakisaki je mtu ataweza kutofautisha vipi vyakula vya kisaki na vikula vya kawaida na kama tunapitisha itakuwa imeandikwa kama imeandikwa si wewe unachagua kwa hivyo mwana Kenya asikaye akiogopa au oh, nikienda supermarket uenda ninakula GM hapana wakule wa, wa chakula wakiwa wametosheka wangefanya uh, mjadala ili waweze kuelezana GMO ni nini kwa sababu gani tuipokee tutakuwa na uh, athari gani tutakuwa na manufaa gani yote tisa la kumini kwamba iwapo taifa limeamua kutumia teknolojia mpya za uzalishaji wa vakula himizo limetolewa kwa wao kushughulikia vilivyo sera za kilimo gharama ya pembejeo za uzalishaji pamoja na miundo msingi duni zubeda kwa Nairobi